എവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേൾക്കാൻ പോയാലും നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണതാവണം ഇതിൽ അവർ പറയാതെ വെച്ച് പോയ ഒരു കാര്യം ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ പൈസ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഐഡിയ അവരെടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ വേറെ ഒരു നൂറ് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതേപോലെ വല്ല ടൂളോ സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സാർ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞോ ആ അതുണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാ അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞോളാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറയണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വണ്ടിക്കാശെങ്കിലും ലാഭിക്കാം ഇവിടെ വരെ വരണേൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ അല്ലെ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ജേണി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു തിയറി പഠിച്ച് ഒരു ബുക്കിലോ സിലബസിലും നോ കിട്ടാവുന്ന സാധനമല്ല അല്ല ശരിക്കും റിയലി അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വേണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ രക്ഷപ്പെടുന്ന ലീവ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുക അല്ല അങ്ങനെയാണ് ചിന്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രം ഇരുന്ന് ചെയ്യണ എന്തോ സാധനം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എം ബി പി ഇറക്കുകയും അത് കസ്റ്റമറെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കസ്റ്റമർ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ എന്നാൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവർ കഴിവ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു ഫൗണ്ടറിൽ മിനിമം സെയിൽസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകാൻ പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സെയിൽസ് അത് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യും ചെയ്ത മോശമാണ് ഇതാണ് മെന്റാലിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തീർന്ന് ആ സെയിൽസ് സ്കില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആണോ എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ ഡ്രീം എന്താണ് നമ്മളെ ഇമോഷൻ എന്താണോ അത് ടീമിന് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും പണ്ട് കുറെ നമ്മൾ പലതും തുടങ്ങി നോക്കാനൊക്കെ നിന്നിരുന്നല്ലോ അന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താന്ന് തീരെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതും പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റിയ കുറെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണുന്ന പലർക്കും ഇതേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒട്ടുമിക്ക നമ്മളെ വിളിക്കുന്നവരും കളക്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും അത് അതെ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ എടുത്തു പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകളോട് അടുക്കല്ലേ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങുമോ അവസാനം ഞാൻ പൊട്ടനായി പോവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് അവരടുത്ത് എന്തോ ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഹൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ ഐഡിയ പറയണമെങ്കിൽ എൻ ഡി എ സൈൻ ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോഷർ എഗ്രിമെന്റ് എൻ ഡി എ സൈൻ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഒരു ഐഡിയ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എൻ ഡി എ സൈൻ ചെയ്യും ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം എനിക്ക് ഒരു എൻ ഡി എ സൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ല ഞാൻ 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 ഒരു കാര്യം ഓർക്കണേ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നോ കോൾ വന്നു ദൂരം നമ്മൾ കൊച്ചിയിലുള്ളപ്പോ എനിക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്നോ കണ്ണൂരും നവബാദ് നിന്നോടുന്ന ഒരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ സാറെ ഓർക്കണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സാർ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞോ ആ അതുണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞോളാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറയണമെങ്കി
ചില പലരും പറയും എനിക്കിതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇതിൽ വേൾഡിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഐഡിയ കേൾക്കുമ്പോഴോ നീ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ആ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ സാധനം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഈ കാക്കയ്ക്ക് തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഭയങ്കര സംഭവം ചിന്തിച്ചു നമ്മളും പണ്ട് ചിന്തിച്ചു നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇവരെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് മറ്റ് ഫൗണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വന്നാൽ പരമാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതെ അപ്പൊ വേറെ വലിയൊരു വിഷയമാണ് അത് അത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറയാം വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയയുടെ വാലിഡേഷൻ നടത്തണത് എന്നുള്ളത് അത് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നടത്തുന്നത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കോളേജിലും ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്സ് എല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആരാണോ അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രൊഫസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ അല്ലെ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ജേണി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു തിയറി പഠിച്ച് ഒരു ബുക്കിലോ സിലബസിലോ എന്നോ കിട്ടാവുന്ന സാധനമല്ല ശരിക്ക് റിയലി അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നെ വേണം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എത്ര സംസാരിച്ചാലും അതൊരു കഥ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത് കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് യൂണീക്ക് ആണ് മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് യൂണീക്ക് ആണ് ആർക്കും തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഐഡിയ വാലിഡേഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് ുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അഡ്വൈസ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും റീഎക്സിറ്റെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടർ അടുത്ത് ലിസൺ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ബാക്കി കോളേജ് വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ ഫ്രണ്ട്സ് അതേപോലെ ഈ ബിസിനസ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എം ബി എ കാര് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലും നടത്താതെ ഇതുവരെ വിജയിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ റീസെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊന്നും വാലിഡേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ എടുക്കാം വാലിഡേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് എന്റെ ഐഡിയ വിജയിക്കൂലേ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ അത് അവിടെയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്ലോപ്പ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ആവാം അതൊന്നും ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമറാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കസ്റ്റമർ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഐഡിയ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഐഡിയ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസങ്ങൾ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കുറെ ചലഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് അപ്രണ്ട് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ സൂചന തരാം ആ കാര്യത്തില് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മറ്റു ഫൗണ്ടേഴ്സിന് അറിയില്ല അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അവരെ കുറെ സ്റ്റോറീസും അവർ ബ്രേക്ക് ആയതും അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു അവർ ഫെയിൽ ആയതും ഒരുപാട
ഈ എവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേൾക്കാൻ പോയാലും നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെ എന്ത് ഇവൻറ്റിന് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺഫറൻസിന് പോയാലും ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം പ്രോബ്ലം വേണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണതാവണം ഇതിൽ അവർ പറയാതെ വെച്ച് പോയൊരു കാര്യം ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ പൈസ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ശരിയായിരിക്കും അവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരിക്കാം സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കാം സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ മാസം എനിക്കിത് അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാ പറ്റുമോ ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതായത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടുതലും നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാം സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ ഇതേമാതിരി പല ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എടാ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നീ ഇതേമാതിരി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യലി വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമാണ് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാനും രസമാണ് നീ ഒരുപാട് പേരെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ രസമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം ഒരു കസ്റ്റമറോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിന് പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പേ ചെയ്യാൻ ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേൾക്കാൻ രസമായിരിക്കും വർണ്ണിക്കാൻ രസമായിരിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് പറയാൻ രസമായിരിക്കും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഓ സൂപ്പർ എന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാം പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് വിജയിക്കില്ല ഇനി ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടു ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ റവന്യൂ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അവരാദ്യം യൂസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നീട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് വളരെ റെയർലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയാറുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഓക്കെ അവരുടെ പോലെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പിന്നീട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ അല്ലാതെ പൈസേനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടായിക്കോളും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കൂടുതൽ അതിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ താഴെ ആഡ് ഇടാലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ആപ്പ് ആരും ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏ ആ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ ഐഡിയ കേട്ടു ഓർക്കുന്നില്ല അത് അതായത് ഇതേപോലെ സോഷ്യലി ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല എനിക്കും എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഫണ്ട് വരാൻ വഴിയില്ല ഏ ഒരാൾ പേ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ വർക്കൗട്ട് അവന് മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ളത് അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പേടിയാണ് വരെ ശരിക്കും വിമർശിക്കാൻ പലരും വിമർശിച്ചാൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ശരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു യൂറോപ്പിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ കൾച്ചറോ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിറ്റ് ആവും ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് അത് മറ്റേ കുന്നാൽഷ അത് ഈ അത് ഞാൻ ഞാൻ അതിൽ കൂടി ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ പേ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ലിമിറ്റ് വരെ പേ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അതിനെ കണക്കുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര കോടി ആൾക്കാരാണുള്ളതെന്നു കണക്കിൽ പെടാത്തവരെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയാലും ഒരു പത്ത് കോടി താഴെ വരുള്ളൂ ഏ അമേരിക്കയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിലാണ് ഈ പത്ത് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ പതിനാറ് കോടി ജനങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവരാണ് അതായത് ഭൂരിഭാഗം പേര് വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരടുത്തൊരു എന്താ പറയുക പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ അതേ സാധനം സെല് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പലരും മനസ്സിലാക്കും ചിന്തിക്കൂല അത് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്ക് കൊടുക്കാലോ എന്നാ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കണക്കൂട്ടിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആൾക്കാരുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആൾക്കാരുടെ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ തീരാവുന്ന വിഷയമുള്ള പല ഐഡിയാസും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൈസ പേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു മേജറായിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും വേറെ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ രാജാവ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വേറൊരു മറുപടിയാണ് ബൈജൂസ് ആണ് കോമ്പിറ്റേറ്റർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് കോമ്പിറ്റേറ്റർ അപ്പോൾ ബൈജു അമ്പതിനായിരത്തിനാണ് ആ സാധനം സെല്ല് ചെയ്യണത് എനിക്കിത് അയ്യായിരത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസിൽ അതായത് പ്രൈസ് ആണ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അതായത് വില കുറച്ച് കൊടുക്കണതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം യു എസ് പി ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ പ്രൈസ് അമ്പതിന് കൊടുക്കണം ഞാൻ അയ്യായിരത്തിന് കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിനും കൊടുക്കും അല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ വാങ്ങൂലേ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും സി പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ വാങ്ങും അവിടെ ശ്രദ്ധി അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം അതിന് മാത്രം ഉണ്ട് അതിൽ പറയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ബൈജു അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് ബൈജുവിന് കിട്ടുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പറാണ് അതായത് ചിലവ് കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ടെൻ എക്സ് ബെറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടാണ് അപ്പൊ പലരും ചിന്തയുണ്ട് വില കുറച്ച് വെക്കാം അയ്യോ ഇത്ര വില കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ പലരും അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെൻഡിങ്ങോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കണക്കൂട്ടുള്ളൂ അത് ചിന്തിക്കാൻ വൺസ് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രാവശ്യം അയ്യായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാര്യം ഒരു പത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് കാര്യം പക്ഷെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടീമിന് മൊത്തം ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് വരും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നേരെ കുറച്ച് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനേക്കാൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വി സിസിന് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പറയുവാണ് ബൈജൂസ് പോലത്തെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബൈജുനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്ക് പതിനായിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അവർ പിന്നെയും ശ്രദ്ധിക്കും കാര്യം ബൈജു പോലത്തെ ഒരു സാധനം എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്ലെയർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഒരു പതിനായിരം കസ്റ്റമറെയും പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ മണ്ടന്മാരല്ലോ എല്ലാവരും അവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അത്ര ഞാൻ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കണതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് പിന്നെ അതല്ല വേറൊരു കാര്യം പ്രൈസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് പ്രൈസ് യു എസ് പി ആണെന്നുള്ള സാധനം പറയുകയും ചെയ്യും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അൺലസ് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ കുറവായിരിക്കണം മിനിമലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റീസ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഊബറിൽ കോസ്റ്റ് കുറവാന്ന് അവർക്ക് പറയാം കസ്റ്റമർ കോസ്റ്റ് കുറവാ പക്ഷെ അതവര് എണ്ണയും സമയവും ഡ്രൈവറ് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ കോസ്റ്റൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലും പൈസ കുറവാണ് പൈസ കുറവാണ് ആ ഒരു കേസിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കോസ്റ്റ് കുറവാന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊരു റീസണേ അല്ല സെല് ചെയ്യട്ടെ അല്ല അതൊരു അതൊരു ഫീച്ചറോ യു എസ് പിയോ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല പാടില്ല പ്രൈസ് കുറവാണെന്നുള്ളത് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വി സിസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ എക്സ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഗ്രോത്ത് ആ കുറഞ്ഞ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അല്ലെ സേവ് തന്നെ മനസ്
ഏ എന്നിട്ട് അതിന് ലോഗോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസം അത് ആലോചിച്ചോ ഡിസൈനർ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറെ നടക്കും പേരിടാൻ ആ പേരിടാൻ വേറെ നടക്കും അങ്ങനെ നടന്ന് കുറെ കാലം ഒരു ആറു മാസം ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഓണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക വെറുതെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ഒന്നും റിലീസ് ചെയ്യാതെ നല്ല വലിയ ഫീച്ചർ ഫുൾ എൻ്റെ വേണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ മോശമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് പോകും ബ്രാൻഡ് ക്വാളിറ്റി പോകും എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ബ്രാൻഡ് എന്ത് ക്വാളിറ്റി അത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിൽ എല്ലാം പോലെ തന്നെ വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയാണ് മിനിമം വൈബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലീൻ ലീൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മെത്തോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അതും വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോറ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ റീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് മിനിമലായിട്ട് എന്ത് വേണോ അതിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വെബ് വെബ്സൈറ്റ് പോലും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള ടൂളുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രോ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര എത്ര കോടി രൂപ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തോ ഇല്ല റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ടീമിനെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവും വാട്സാപ്പും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അതെ അപ്പോ അതന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പണ്ട് നേരെ അതിന്റെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇത് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള കമ്പനി എന്താ ചെയ്തത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെ അതായത് ഒരു ഗിഫ്റ്റിന്റെ സർപ്രൈസും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ചെയ്തത് നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിന്റെ ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ആക്കാനായിരുന്നു അതിന്റെ ശ്രമം നല്ല കുറെ ഒക്കെ അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇറക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഇല്ല ഇല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആപ്പ് ഇറക്കി രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ പരിപാടി ആഘോഷിച്ചെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആറു മാസം ആപ്പ് ഇറക്കാൻ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്തേനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ആപ്പിന്റെ കാര്യം നമ്മള് വിട്ട് അത് എന്ന പരിപാടി നടക്കട്ടെ പിന്നെ ആപ്പും വെബ്സൈറ്റും വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇതുവരെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇല്ല ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും തന്നെ ഇവന്റിലേക്ക് പലതും ചോദിക്കേ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ആദ്യം തരൂട്ടാ അപ്പൊ ഇവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനമാവും അതായത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവന്റിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മറ്റേ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഇടാൻ പോലും നല്ലാണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നോക്കുക പോലും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ അത് കീപ്പ് ചെയ്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ പല ഇവന്റിൽ ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ മിക്കവാറും എടുത്തു വെക്കേണ്ടി വരും അല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നു അപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അവർക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ല പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിലാണ് കൂടുതൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ അതിന്റെ ഭംഗി അതിപ്പോ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ബി ടു ബി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വാങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെ ചിലപ്പോൾ തപ്പും വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ അതിന്റെ ഭംഗി അതിന്റെ ഫോണ്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ലോഗോ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ടീഷർട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത മക്ക് അതിന്റെ ടീഷർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീമിനെയൊക്കെ ഡീപ്പിക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലൊരു ടീഷർട്ട് ഇതൊക്കെ മക്കൾ കടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ
ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ആരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ല വളരെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണവർ അവരുടെ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രം വന്നു ചെറിയൊരു ലഡു വിതരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ നമ്മള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറിയ വളരെ ചെറിയ രീതി നമ്മൾ ടീം അത്ര അത്രയും ദിവസം ഇരുന്ന് ഡേ നൈറ്റ് ഇരുന്ന് കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതൊന്ന് ഒരു ഇന്റർവെൽ പോലെ കണക്കാക്കിയതാണ് വന്നു പബ്ലിക് ആക്കി പബ്ലിക് ആക്കിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസം പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്ന് യൂസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ആ ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം ആ ലോഞ്ചിങ് എന്നുള്ള പരിപാടി മാറ്റണം ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മിനിമം ഒരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം സൊല്യൂഷൻ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ കറണ്ട് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടെത്തുക മാർക്കറ്റിൽ എറിയുക കസ്റ്റമർ എന്ത് പ്രതികരിക്കുന്നു പേയ്മെന്റ് തരാൻ റെഡിയാണോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേക്കറി കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു സ്വർണ്ണ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആഘോഷം അവർക്ക് അതങ്ങനെ കാണിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ചുറ്റു അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് കാണിക്കാം അപ്പൊ ബസ്സിൽ പോകുന്നവരും റോഡിൽ പോകുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം എന്നുള്ള എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ബേക്കറി അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോയി നോക്കാം ഒരു കസ്റ്റമറും ഒരു കസ്റ്റമർ അവർക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആപ്പോ വെബ്സൈറ്റോ ഇതുപോലുള്ള സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പിയിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവർ ഒരുപാട് ഫണ്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ഒരു ഈ കോൺഫറൻസ് പോലെ എന്നിട്ട് അതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആരെങ്കിലും വലിയ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ലോഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മിക്കവാറും ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം തീരും എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിജയിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഉദ്ഘാടനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവരെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഗംഭീരമാവുമായിരിക്കാം അതില് പറയുമ്പോഴേ ആ ഒരു കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ ബ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ബ്രോക്യാമിൽ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇതുവരെ പി ആർ വർക്ക് പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇനി ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടിയും മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ലോഞ്ചിങ്ങിന് വലിയൊരു ഇവൻ്റ് ആക്കുകയും പബ്ലിക്കിൽ ഒരുപാട് പേര് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഇവൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അവർ ചെറിയ സാധനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ ഹോപ്പായിരിക്കും എന്ത് കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ആ സോൾവ് ആവുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ സോൾവ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അത് പക്ഷെ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല മോഡൽ ആക്കിയെടുത്ത് ഒരു ലെവലിലായി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പബ്ലിക് മീഡിയയിലോട്ടും പല മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടികളിലോട്ടും പല ഇതിലോട്ടും പോവാതിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പും സിനിമകളും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരുന്നു സിനിമ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയോ ആക്കുന്നു ഇറക്കുന്നു അപ്പൊ സിനിമ പരമാവധി ഇറക്കുമ്പോ തന്നെ ആ പതിനായിരം തിയേറ്ററുകൾ അഞ്ചോളം കൺട്രികൾ വലിയ സാർകാസ്റ്റിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നേരെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലും ഉണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത് രണ്ടുപേരെ കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പത്ത് പേരെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ അഞ്ചാൾക്കാർക്ക്
ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് സ്പേസ് ഇനഫാണ് നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത കോർക്ക് സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരിൽ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അത്ര ഉണ്ടാവും മോഡലോ അല്ലാതെ പ്രൊഡക്ട് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആവാതെ നിങ്ങൾ ഇരുപത് മുപ്പത് ആൾക്കാരെ ഒന്നും ആക്കരുത് കൂടി പോയാൽ അഞ്ചോ പത്ത് ആൾക്കാർ മാക്സിമം അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്ന നാലായിരം അയ്യായിരം കൊടുത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ കഴിയും അപ്പൊ കോർക്കിംഗ് സ്പേസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് വരും ഈ പൈസ എവിടെയാണ് പോണത് എവിടെ നിന്നേക്കാൻ പോണത് ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പൈസയാണ് ആ പൈസയാണ് ഇവിടെ റെഡ് മണി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സ്പേസിൽ പോകുന്നത് ആര് ആര് കാണാൻ നേരെ മറിച്ച് കോർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ പോയിരുന്ന ഒന്നില്ലേ രണ്ട് ക്ലൈന്റിന് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് ഇനി വേറെ കാര്യം രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ അവസാനം ഈ ഐഡിയ വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല കോൺട്രാക്ട് സമയം അടിച്ചു വിരിഞ്ഞ് അതായത് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും വേണം അറുപതിനായിരം രൂപ പിന്നെ വലിയ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം കൊടുത്തിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരെ ഉണ്ടാക്കിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാശ് എടുത്തിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് വളരെ കുറഞ്ഞ കോഴ്സില് ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ്സ് എടുക്കുക അവിടെ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതും വേണ്ടി വരില്ല മിക്കവാറും സമയം അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തന്നെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോക്സ്ഡ് ആയിട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ല ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതിനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പരമാവധി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഫോണ്ടർ രക്ഷപ്പെടുന്ന ലീവ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുക ഇത് നമ്മള് കോളേജിന് ഡാൻബിനിയൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലീവ് ഹോം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലീവ് ഹോം അത് വേറെ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ വേറെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലാതെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ഐഡിയ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഈവൺ ഒരു കോർക്ക് സ്പേസിൽ സീറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങും ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിക്ക് ഒരു വർക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ പൈസ ലാഭം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ തലവേദന തീർക്കാൻ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എടങ്ങാറായി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക വരുമാനം കൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ തീരൂല ഇതിലോട്ട് തല വെക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടൂല അതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ചിലർ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്ലൈന്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ എല്ലാവർക്കും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ വർക്ക് എടുത്തു പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത വർക്ക് എടുത്തു വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് അതുപോലെ ഡെഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വർഷങ്ങളോളം കഴി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ പറയല്ലോ വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോലും വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തല വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് അത്രയും ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മള് നിങ്ങള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മറ്റേ ആമസോൺ സെല്ലിങ്ങിന്റെ എത്ര മൂന്ന് നാലോളം നാലോളം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും ലേസർ ബീ ഫോക്കസ് എന്ത
മൂന്ന് വിത്ത് നാല് വിത്ത് ഒറ്റ വിത്ത് മാത്രം നടണതും ഒരു നാലഞ്ച് വിത്തും അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് രണ്ടര നശിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ടര കിട്ടും ഞാൻ പണ്ട് ഹോട്ട്ഷോട്ട് മെൻഡേഴ്സ് ഇല്ല സമയത്ത് ഹോട്ട്ഷോട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഹോട്ട്ഷോട്ട് മെൻഡേഴ്സ് ഹോട്ട്ഷോട്ടിന് ഒരു ആറ് സാധനം വരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ബോർഡിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതെന്റെ ഇതെന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതെന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നാട്ടിലെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് സാധനം എന്റെ എഴുതിണ്ടാക്കു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതിന്റെ അപ്പൊ അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് വിജയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ യൂസഫ് അലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പലരും യൂസഫ് അലിക്ക് പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അതൊരു ഒരു വിലയാണ് വിലയാണ് അത് മുന്നുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ അടുത്തൊരു വിലയാണ് കാരണം അവരത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല 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 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്കുവാണ് അല്ല തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ആയിട്ട് അല്ല തുടങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിജയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് കുറച്ച് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ഇത് നായകരി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചെയ്യും വിത്ത് നടാൻ പോകുമ്പോ വയസ്സിൽ ഒറ്റ വിത്ത് ആയിട്ട് നടുവാൻ നോക്കിയാൽ ഇല്ല നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് തൈ വെക്കൂലേ ഏതെങ്കിലും തൈ രക്ഷപ്പെടും നോക്കാം ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ അവര് എന്തോ വിദേശത്തേക്ക് കോഴ്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അതേ സമയത്ത് എന്നോട് പറയാണ് വിദേശത്തേക്ക് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് ടൂറിസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിദേശത്തേക്ക് കോഴ്സ് പോലും പോകുന്നത് കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് തന്നെ വിദേശത്ത് ടൂർ പോകുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാണ് വിദേശത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്ന വേറെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്റ്റെക്കായി അവസാനം അവർക്ക് കുറച്ച് ബോധം കുറച്ച് ബോധം വന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ട് അവർ വലിയൊരു സാധനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുകയാണ് അത് പലർക്കും പലർക്കും ആഗ്രഹം അതാണ് അതായത് അവരുടെ ചിന്ത ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ എന്താ ചെറിയൊരു സാധനം ചെയ്യണ പോലെ ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേസിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരെ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിതിനിടയ്ക്ക് ചെയ്തല്ലോ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് അതിന് പുറമെ കോമ്പസ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ തുടങ്ങി അത് വേറെ 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 തന്നെ ഓഡിയൻസിനെ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെ പക്ഷെ വേറൊരു ഓഡിയൻസ് നമ്മളാലോചിച്ചെന്താ അല്ല നമ്മളത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചെന്താ അതായത് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളും പഠിപ്പിച്ചൂടെ കോഡിങ് സെയിം സാധനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ലൈറ്റാക്കി പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പക്ഷെ നമ്മളത് ഇറക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം പണിയെടുത്തതിന് അത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരേ സാധനം തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് കസ്റ്റം പല മൾട്ടിപ്പിൾ കസ്റ്റമർക്ക് സെഗ്മെന്റിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊടുക്കുന്ന സാധനവും വേറെ കസ്റ്റമറും വേറെ അതും ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചു ഈ സെയിം സാധനം ശ്രമിച്ചു ശരിക്കിപ്പോ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുനടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കൊണ്ടുനടന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു വിഷയാണ് അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തുന്നവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ കോമ്പസ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് കേറ്റോൽവിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കസ്റ്റമർ പാരൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസിന് പാരൻ്റാണ് പാരൻറ്റിന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം
ടൂറിസം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം അതിന് പകരം ഒരു കമ്പനിയില് ഒരാൾ സെയിൽസ് ഒരാൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരാൾ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഒരാൾ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഐഡിക്ക് വേണ്ടി അത് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്താ ഇത് ടൂറിസം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങൾ അല്ല വിനോദം തോന്നുന്നതിന്റെ കേസല്ല നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാല് പലരും ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ നാലാളില് ഞങ്ങൾക്ക് നാലാക്ക് നാല് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോടെ ശരിക്കും ഇവര് നാലാളും ഒറ്റ ഐഡിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിയതാണ് കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടി പഠിപ്പിക്കാം ഏ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒറ്റ ഫീൽഡ് അതായത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം അത് നടക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ സബ്ജക്റ്റിലോട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും മതി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് വർക്കൗട്ടിൽ പിന്നെയാണ് അപ്പൊ ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ നിഷായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ എടുക്കുക അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കേസിലാണ് ഫോറിൻ ഡിഗ്രിയുടെ കേസിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന് പോകാൻ പിള്ളേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോകാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം യു കെക്ക് പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട് യു എസിലേക്ക് ഉണ്ട് കാനഡക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് യു കെ കാനഡ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ മെഡിസിന് പോകുന്നുണ്ട് വേറെ പലതിനും പോകുന്നുണ്ട് നഴ്സിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞവർ പോകുന്നുണ്ട് എം ബി എക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് അതിൽ തന്നെ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ബി ബി എസ് എം ബി ബി എസിന് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്പം കേട്ടർ ചെയ്യാം എന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ആയുഷ്കാലം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല നാളെ നമ്മൾ മാറും പക്ഷേ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കം ഈ നമുക്ക് സെൽറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡും നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് എടുക്കാൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എങ്ങനെ കൊടുക്കും എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മളെന്തിനാ ഇത് പറയുക ചെയ്യണത് ഇപ്പം അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കല്ലേ എന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല അത് എന്നാലും എങ്ങനെ ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നെ ഇത്ര മാർക്ക് ഷെയർ ആയി എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നുള്ള എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആൾ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നുള്ള ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ആ എന്നോട് പോലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് മറ്റേത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ നിശ്ചാക്കണം ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് വലിയൊരു പോയിന്റ് അവിടെയാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ജി ടി എം സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിശ്ചാക്കണം ഇത് നിശ്ചാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിഷോയി ലിഷോയല്ലേ പറഞ്ഞത് ലിഷോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്
മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നിശാക്കലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഡിങ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു നിശാക്കലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഓക്കെ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതായത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനി എടുത്താലും വലിയ വലുതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കമ്പനി ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും അവര് ഒറ്റ കോളേജ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പതിയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പയ്യാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് ആമസോൺ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർ ബുക്ക് മാത്രമാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താ അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് കാര്യം മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരേ ബുക്ക് ഒരേ ഷേപ്പും സൈസും സാധനങ്ങളാണ് അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആമസോണിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ആമസോൺ വലിയ കമ്പനി എല്ലാ സെല് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് വന്ന ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇനിഷ്യലി അവർ ബുക്ക് മാത്രമാണ് സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് അവർ ലൈബ്രറികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം സെല് അവർ അവിടെ ജി ടി എം അവർ എളുപ്പമായി അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനിഷ്യലി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ അവരെ അവരെ ടാർഗറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല എവിടെയാണ് ലൈബ്രറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിശ്ചയ ആ ഒരു നാണക്കിട മാറണം ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് തരും ഇത് തരും മറ്റു തരും അല്ല ഇത് ഇതാണ് വലിയ സംഭവമായിട്ട് പല ഫോട്ടോസും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂ നൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തി നമ്മൾ പിച്ചിങ്ങിന് വരെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ലേ ഇവർക്ക് ആ പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് നിരത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഗ്രി വിങ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫിൻടെക് വിങ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വിങ് അത് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം ആ പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിജയിക്കൂല തോന്നണില്ല ഇതുവരെ എന്റെ അനുഭവത്തില് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റം ചെയ്തിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല ഒന്നാമത് സ്റ്റാർട്ട് പോകേണ്ട ഷോട്ട് മിക്കതും പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരും കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ആയവരായിരിക്കും അവർക്ക് അതിന്റേതായ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എർലി സ്റ്റേജ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കുനാൽ ശേഖർ റെഡ് തുടങ്ങിയ പോലെ അല്ല ഇത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കുനാൽ ശേഖർ റെഡ് മാത്രമേ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള വേറെ സത്യം അത് സത്യമാണ് അവരെ എന്റെ കൂടി വേറെ പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇല്ല 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 പക്ഷെ കുനാൽ ശേഖർ റെഡ് പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ അടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് അവരുടെ സി ആളുടെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ആവണതിന് മുന്നേ യൂണിക്കോൺ ആയി ഒട്ടാകെ വർഷങ്ങളോളം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം ഡോളർ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആയിരം കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായ മതി ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പുറത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് പിന്നെ നമുക്ക് പല സാധിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ചെറിയൊരു സാധനം ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ വിജയിപ്പിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കുറെ നോളജ് ആൾക്കാരുള്ള കൂടെ വന്നോളൂ നമുക്ക് വേറെ കൊണ്ടുവരാം ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മളുണ്ട് ഇതൊരു സർവൈവലിന്റെ ഗെയിമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം അവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആറുമാസോ വൺ ഇയറോ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനി പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഹോട്ട്ഷോട്ട് മെന്റേഴ്സും ഹോട്ട്ഷോട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായി അയ്യോ എന്നിട്ട് അതിൽ
ടിവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ പത്ത് കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നൂറ് കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആയിരം കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് അല്ലെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡർ തന്നെയും ആണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജി ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് തന്നെ വേണം അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതിലിപ്പോ ഒരു ശരിക്ക് ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയേണ്ടി വരുത് ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മള് ആ ഇത് ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ വളരെ എനിക്കിത് ക്ലിയർ ആ ക്ലിയർ ആയ ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വിചാരിക്കും മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ മീൻ പിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് തോണിയില് നമുക്ക് എന്ത് തീര തീരന്ന് നമുക്ക് അടുത്തുനിന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോണിയായിട്ട് ഉൾക്കടലിൽ പോയിട്ട് ഒരു വൻപൻ ഷാർക്കിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വരാം ഷാർക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റിയാല് ഓക്കെ സൂപ്പറായി നിങ്ങൾ സെറ്റായി നിങ്ങൾ മാസാണ് തോണി നിന്ന് പിടിക്കാം അങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് തോണി വലുതാക്കി വെള്ളം വലുതാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ ബോട്ടായിട്ട് കടലിൽ പോയിട്ട് പിന്നീട് ഷാർക്കിനെ പിടിക്കാം അപ്പോ ജി ടി എം രൂപ ജി ടി എം നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി കരയിലിരുന്ന് ചൂണ്ടായിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള സാധനം പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ചൂണ്ടായിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് വിറ്റ് കാശായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ട് വാങ്ങാം അല്ല വല്ല വള്ളം വാങ്ങാം വള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോവാം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ബി ടു ബി സാസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊരു സാധനം ഒരു ഐഡിയ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടറുടെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ ഇത് റിലയൻസിന് കൊടുക്കും ഞാൻ റിലയൻസിന് ഈ സാധനം റിലയൻസ് എടുക്കും നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റിലയൻസ് എടുക്കും റിലയൻസ് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിലയൻസ് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഫേമസായിട്ടുള്ള ഐ ടി സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന പേര് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഞാൻ ഓൺ ബോഡി ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓൺ ബോഡി ചെയ്താൽ പിന്നെ സാധാരണ ആൾക്കാർ വരെ ഈ സാധനമല്ലേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊരു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരുണ്ട് ചെയ്യാ നിങ്ങക്ക് റിലയൻസ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് വളരെ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ ബി ടു ബിയിൽ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും ഒരു പക്ഷേ സാധ്യത അത് ആക്കുറേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ഫൗണ്ടേഴ്സ് അതല്ല ആൾക്കാരല്ല ആൾക്കാർ അവർ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ചിന്തയാണ് ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ ചിന്തയാണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത്ര സൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ റിലയൻസ് എടുക്കുമായിരിക്കും എടുക്കൂല എന്നല്ല പറയണത് എടുക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു സെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസിങ്ങിലേക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സെയിൽസിന്റെ ഒരു കൂടി നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ശരി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ മെയിൽ അഡ്രസ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പി വി ആറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തി ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം ആറുമാസം എടുത്ത് ഏഹ് പി വി ആറിന് തിയേറ്ററിന് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാണ് തിയേറ്ററിൽ ആഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറുമാസം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പോവുക മീറ്റിങ്ങിന് പോവുക ഞാൻ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഗോ ടു മാർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി വേണം അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ പയറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നൂറ് കസ്റ്റമറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയിരം കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ പിടിക്കാനായിട്ട് ആയിരം ആൾക്കാരായാലും ഓക്കെ ആയിരം കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റിലാവും നി
അല്ലായിരുന്നു നമ്മളും അടുത്തൊരു കമ്പനി കൂടി പൂട്ടി നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് പ്ലാൻ ആക്കിയത് അതാണ് നമ്മുടെ ഗോട്ടു മാർക്ക് അത് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗോട്ടു മാർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാ പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ ആരാണ് ആ കസ്റ്റമർ എന്ന് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നോക്കണം എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതിൽ ആരാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് ഉൾപ്പെടെ നോക്കണം കാര്യം നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം ബി പി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാധനം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ റെഡി ആയി എന്ന് വരില്ല ഇതിൽ വേറൊരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പി വി ആറിനോട് ഞങ്ങൾ അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം പോലെ എന്നവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ലോക്കൽ തിയേറ്ററുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ലോക്കൽ ചെയിനുകൾ ഇത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടുമായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഏ അതായത് ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പി വി ആർ മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മറുപടിയിലാണ് അതിന് പകരം അവർ റിസ്ക് എടുക്കില്ല അതെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കില്ല കുറച്ചൊരു നൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സിനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അവർക്ക് ആ സാധനം അതുപോലെ നമ്മുടെ പൈസ ഇതുവരെ വേണ്ടിയില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല പേയ്മെന്റ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് കാര്യം സി ഫസ്റ്റ് ഇയറുകളിൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് തീരണതിന്റെ റേറ്റും മറ്റേതും കൂടി മാച്ച് ആയി വന്നാലേ നമ്മള് നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ചിന്തിക്കാത്ത വിഷയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് ചിന്തിക്കൂല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലോട്ട് കയറാത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫൈനാൻസ് അല്ലെ കാശ് റവന്യൂ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാത്ത കേസാണ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് സെയിൽസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് സെയിൽസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത സെയിൽസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു കോർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇരുന്നിട്ട് സെയിൽസ് കോൾ നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് അല്ലാതെ കോഡിങ്ങോ ഡേനൈറ്റ് കോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ചിന്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രം ഇരുന്ന് ചെയ്യണ എന്തോ സാധനം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എം ബി പി ഇറക്കുകയും അത് കസ്റ്റമറെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കസ്റ്റമറെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ എന്ന എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവർ കഴിവ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു ഫൗണ്ടറിൽ മിനിമം സെയിൽസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സെയിൽസ് എന്നുള്ള സ്കില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും പഠിക്കുകയും എന്നിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പഠിക്കണം അത് അതൊരു പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഒരു സ്കില്ലാണ് പലരും അത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ് അറിയാതെ കുറെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വരുവല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നാലും അഞ്ചും ആറും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കണോ നീ പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാണ് ഇവന് മീറ്റിംഗിന് വിളിക്കണത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എത്ര വശമാണ് പതിനായിരം എന്താ എടുത്തേക്ക ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതെ നിങ്ങൾ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങാൻ പറ്റണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പല ടാക്ടിക്കുകളുണ്ട് പല ടാക്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് ഫൗ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും തീരെ 
പകുതിയും അതിന്റെ ഇരട്ടി കോൾ ബൂത്തുകളും വേണമെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ക്ലൈന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ അടക്കി പിടിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാര്യം അപ്പുറത്ത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് നിശബ്ദത പാലിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമുകളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് ഇവര് പകല് മുഴുവൻ സെയിൽസ് കോളുകളിൽ ബിസി ആകുകയും രാത്രി മുഴുവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ മുറിച്ച് പകല് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും കളിക്കാൻ പോയി അഞ്ചര വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി രാത്രി നമ്മള് രാത്രി സെയിൽസ് ആക്കിയേനെ നമ്മുടെ പക്ഷെ രാത്രി നമുക്ക് ഇവരെ ക്ലൈന്റ്സിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവര് കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വി ടു ബി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സെയിൽസിന് പോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരും സെയിൽസിന് പോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരും ക്ലൈന്റ് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ഇതുണ്ടോ അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും വേഗം വന്നിട്ട് ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ക്ലൈന്റ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വേറെ മറ്റേ പോയി രണ്ട് ക്ലൈന്റ് ഫീച്ചർ ചോദിച്ച് ഇനിയിപ്പൊ അത് തീർന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സെയിൽസിന് ഇറങ്ങാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ ഒരു ഐ എം എൽ ഒരു സെയിൽസിന്റെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആള് അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ഒരു സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെ സെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവർ ജർമ്മനിൽ ഒരു ഇവന്റിന് പോയിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബോക്സ് മാത്രമേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർഡ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ബ്രോഷറിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതൊറ്റ കോപ്പി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാൾ ഏഷ്യ ഒരു നാല് കോടി വന്ന് ഒരു അഞ്ച് കോടി ഉണ്ട് സെയിൽ ലോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കസ്റ്റമറോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ സെയിൽ നടത്തി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അത്രയും പ്രോ സെയിൽസുകാരാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു തിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് നമ്മളേതൊരു പ്രൊഡക്റ്റില് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പ്രൊജക്റ്റില് അവന് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ട് സെല് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ കുറച്ച് സാധനങ്ങളായല്ലോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെല് ചെയ്യും നാല് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സാധനം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പൊ അത് പോലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല സമ്മതിക്കൂല അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയിലായിരിക്കും പോണ്ടേഴ്സ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ കോഡിങ് അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതെ സെയിൽസ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള മടി സെയിലോ ഞാനോ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് രണ്ട് സെയിൽസിന് പോവുക ഫീച്ചറുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക സെയിൽസിന് പോവുക ഫീച്ചറുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അത് അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ലോക്ക് ചെയ്യുക എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ക്ലോസ് ആവുക പക്ഷെ ആ നൂറ് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് 